Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose la fabrication d'une petite niche. Donc c'était la niche pour ma stagiaire. Alors celle-ci, c'est pour l'atelier. C'est une petite variante de celle que je vais faire de la communauté puisque ici, en partie arrière, j'ai un biseau. Alors que sur les plans et la fabrication de celle de la communauté, c'est plutôt des arrondis. Il y a quelques petits détails qui changent. Comme par exemple ici, il va y avoir les rainures languettes qui restent apparentes. Tandis que sur celle que je vais fabriquer pour la maison et pour la communauté, c'est plutôt des rainures arrêtées au niveau des planches que nous allons utiliser. Ici, les croisillons ont été fixés avec des dominos. Là, c'est plutôt avec des tonneaux mortaises et également pour la petite ferme de charpente. Ici, c'est des dominos et dans la communauté, ça sera des tonneaux mortaises également avec toutes les explications. Donc, cette niche va être refabriquée une seconde fois avec toute une série de vidéos détaillées étape par étape pour la fabrication de celle-ci. Le module pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement la reproduire et acheter ce module de vidéo, il sera disponible sous cette vidéo en description quand j'aurai fini de le monter puisque là je dois encore fabriquer la deuxième. Si maintenant vous souhaitez uniquement profiter des plans, parce qu'on me l'a demandé sur Instagram, est-ce que on sera obligé d'acheter les vidéos, etc. Non, pas du tout. Les plans seront sur mon site internet également pour les personnes qui souhaiteraient le reproduire. Ils seront en version SketchUp et PDF. Et alors SketchUp, je vais vraiment l'enregistrer dans la version la plus lointaine possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser et je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir à réaliser la suivante. Je vous laisse avec les images et je vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step. At a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. Oh, you always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride. Uh. Head full of flaws, so here come the clouds. Uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh, Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaking, I got patience One day at a time is how you operate a cadence So flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause of sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Wake up, today's gonna be a good day
Donc voilà, là j'ai fait les pré-débits, c'est-à-dire que toutes les pièces qui devaient être dégauchies et mises en champ d'équerre avant justement de refendre les pièces pour pouvoir les raboter ont été dégauchies avec un champ d'équerre, comme vous avez pu voir, pour justement me garantir d'avoir les coupes parfaitement ajustées avec deux phases de référence. Donc maintenant je n'ai plus qu'à raboter en fait la partie supérieure. En ayant sélectionné la lame correctement et le nombre de dents idéal dans la pièce de bois, eh bien vous remarquerez que je n'ai aucune strie sur mes pièces de bois. Donc la coupe est propre, je n'ai plus besoin de repasser à la raboteuse. Maintenant, vu que j'ai fait les pré-débits au niveau des longueurs et que les pièces ici eh bien, sont toujours avivées, c'est-à-dire que j'ai quatre faces brutes de ma pièce de bois, je vais pouvoir maintenant les corroyer, c'est-à-dire dégauchir une face, mettre un champ d'équerre et mettre les deux faces opposées parallèles et perpendiculaires aux faces de référence. Donc je vais faire ça et puis seulement je vais donc pouvoir mettre mes pièces à mesure définitive selon donc ma fiche de débit. Donc je dégauchis, je rabote tout ça et je vous reprends à l'étape suivante.
Thank you.